ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் எங்கள் தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள குட்டி குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா ஒரு ரெண்டு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு உள்ள குழந்தைகளுக்கு நாம் ட்ரெஸ் தைச்சு போட்டோம்னா அது ஒரு தனி சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த நடக்கிற குழந்தைகளுக்கு நம்ம கையால் ஒரு ட்ரெஸ் தைச்சு போடும்போது அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு குறுக்க நிறுக்க ஓடிட்டே இருப்பாங்களா விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது அது தைச்சு கொடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம ரெடிமேடில் வந்து எவ்வளோ கிராண்டாக எடுத்தாலும் சரி இல்லை நம்ம ஒரு டெய்லர் கடையில் தச்சு வாங்கினாலும் சரி அதை விட பெரிய சந்தோஷம் நம்ம கையால் தச்சு கொடுக்குறது வீட்டில் ஒரு பாட்டி வந்து தன்னோடய பேத்திக்கு ஆசாசியாக தச்சு கொடுப்பாங்க அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ கடந்த சந்தோஷம் இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடும்போது பூரா அவங்க அதே ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது போனல் மாதிரிலாம் இருக்கிறதுங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம் அது ஒரு மனசில் ஒரு தனி சந்தோஷம் நான் தைச்சது என்னோடய பேத்தி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு தனி சந்தோஷம் தன்னோடய குழந்தைகளுக்கு அம்மா வந்து தச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இது மாதிரி வீட்டில் யார் வேணாலும் தச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தெரில பாட்டி மட்டும் தைக்கணும்னு கிடையாது தாத்தாவும் தைக்கலாம் சப்போஸ் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இல்லையா எனக்கு டெய்லருங்களாம் எனக்கு தெரியாது தம்பி அந்தளவுக்கு எனக்கு அனுபவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க கூட இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களோட குழந்தைகளுக்கோ உங்களோட பேத்திங்களுக்கோ அழகாக இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கட் பண்ணி தச்சு காமிக்க போகிறேன் அதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு பிறந்த நாள் வந்துட்டால் கூட எவ்வளோ ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துருவோம் அதோடு சேர்த்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸை ஒரு அரை மணி நேரம் எவ்வளோ மெதுவாக தைச்சாலும் சரி ஒரே ஒரு மணி நேரம் இருந்தால் போதும் அவ்வளோ ஈஸியாக இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் உள்ள குட்டி குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தைச்சு கொடுங்க அதாவது ரெண்டு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசில் அதோட குட்டி குழந்தைகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த நடக்கிற ஸ்டேஜ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு தனி சந்தோஷம் ட்ரெஸ்ஸு சின்ன குழந்தைகள் ட்ரெஸ் தைச்சு அவங்க சும்மா படுத்தே இருப்பாங்க அதில் அந்தளவுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்காது அந்த நடக்கும்போது நம்ம ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் பெரிய சந்தோஷம் அதனால் அந்த ரெண்டு வயசுலேருந்து ஒரு அஞ்சு வயசுக்குள்ளே குழந்தைகளுக்கு நீங்களே தச்சு கொடுங்க ஒரு பிறந்த நாள் வந்தாலும் சரி இல்லை வெளியில் எங்கேயும் போனாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது தச்சு குறுக்க நேருக்க விளாண்டுட்டு இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் தானே அதை நீங்கள் உங்களோட முகத்தில் அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் என்னோடய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு என்னோடய குழந்தைகளுக்கும் நான் தான் அடிக்கடி தச்சு போட்டு அழகு பார்த்துட்டே இருப்பேன் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்களும் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் தச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் கட் பண்ணி தச்சும் காமிக்கிறேன் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் தச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணணும் சரியா இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ இந்த ஃப்ராக் தைக்கிறதுக்கு ஒன்றரை மீட்டர் மெட்டீரியல் எடுத்துருக்கேன் ஒன்றரை மீட்டர் வந்து தாராளமாக போதும் இதில் ஃபோல்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஃபோல்டிங் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் மடிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோல்டிங் நமக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஃபோல்டிங் வந்து அப்படி குறுக்கில் மடிச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நல்லா அகலமான மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இது போதும் தாராளமாக போதும் இதை நான் குறுக்கில் மடிச்சிருக்கேன் மடிச்சுட்டு இந்த கிராஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே கிராஸில் அப்படியே மடிச்சுக்கோங்க கிராஸில் மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாடி மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இன்ச்சு ரைட்டாக அந்த பாடி மெஷர்மெண்ட் வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச்சு அப்போ அந்த இருபத்தி நாலு இன்ச்சு கூடிய அளவு வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இருபத்தி நாலு நாலாக பிரிச்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு ரெண்டாக பிரித்தா பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு இன்ச்சு ரைட்டாக அந்த ஆறு இன்ச்சு தான் நீங்கள் வைக்கிறேன் கரெக்டாக ஆரஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தையல் போடுவோம் இல்லையா சைடில் கொஞ்சம் தையல் போடுவோம் அப்போ ஒரு ஆஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விடணும் ஒரு ஆறு இன்ச்சு வச்சோம்னா போதும் ஆறு இன்ச்சு சொல்லும்போது ரெண்டு பக்கம் ஆறு ஆறு இன்ச்சு கூடிடும் அதை கனெக்ட் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஹைட் எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த ஹைட்டு வந்து நீங்கள் பாருங்கள் மேலே உள்ள டாப் இருக்கு இல்லையா அந்த டாப் வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து இன்ச்சு வரைக்கும் முன்ன பின்னே வரும் அந்த குழந்தைகள் வந்து எவ்வளோ ஹைட் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து முன்ன பின்ன இருக்கும் அதாவது மேலே உள்ள அந்த டாப் எட்டு இல்லைன்னா பத்து அதுக்குள்ள தான் இருக்கும்
பதினாறு இன்ச் எடுக்கிறேன் இந்த பதினாறு இன்ச் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுங்கிறது பாத்துக்கோங்க ஹைட் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க நினைக்கிறேன் எடுத்துக்கலாம் இதை நான் அப்படியே நான் வெட்டுறேன் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம்ல அதோட சேர்த்து நான் வெட்டுறேன் இந்த பீஸ் எடுத்துங்க இப்போ மேலே வந்து நம்ம இந்த ஆறு இன்ச் எடுக்கணும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் தையலுக்கு சேர்த்துருக்கிறோம் அதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிடுறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிட்டு விட்டுறாதீங்க இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் உள்ளே பழச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஷேப் கரெக்டாக கிடைக்கும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி பி ஷேப்பில் வந்துடும் இந்த இருக்குல்லையா அங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு வளர்ச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் இன்ச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படி எடுத்தோம்னா தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த அம்பரா கட்டிங் கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தையலுக்கு போக எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ இருக்கோ அதை நம்ம சேர்த்துக்கோங்க கீழே உள்ள பாட்டை எடுத்துட்டோம் மேல உள்ள டாப் எடுக்கணும்ல அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த கீழே பாட்டம் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த பாட்டத்தை வந்து நீங்கள் அப்படியே உருட்டி மடித்து தைச்சாலும் பரவாயில்ல இல்லை கீழே ஃப்ரில் மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதில் இருந்து ஒரு இன்னொரு ரெண்டு கட்டிங் எடுத்துக்கோங்க அதாவது அந்த ஹைட்டை பொறுத்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெல்ட் அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் ரெண்டு இது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை ஃப்ரில் வச்சுக்கலாம் கீழே அதை சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் வைக்கிறேன் எட்டு இன்ச்சு போதுமானது ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச் நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை அப்படியே நம்ம லைன் போட்டுடலாம் கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தாலே போதும் கீழே ஒரு நாலு இன்ச்சு அதை அப்படியே பாக்ஸ் போட்டு அந்த ரவுட் பண்ணிக்கோங்க இது போக அந்த சோல்டர் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு போதும் தையலுக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ வேணும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ செஸ்ட் வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தி நாலில் பாதி பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு இன்ச்சு அந்த ஆறு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெடி அளவு தையலுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம எப்பயும் சேர்க்கறது சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்க்கணும்ன்ட்டு இல்லை ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தாலே போதுமானது இதில் வந்து ஆம் பொல் வரைஞ்சிருக்கோம் ஆம் பொல் வந்து சும்மா ஷார்ட்டாக வரைஞ்சாலே போதும் சின்ன குழந்தைகள் தானே நான் அப்படியே கட்டிங் பண்ணுறேன்
பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஒரே மாதிரி தான் நான் விட்டுறேன் ரெண்டும் கூட குறைய எடுக்கல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் அந்த உடம்பு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு கிராஸ் ஆகிடுது ஏன்னா சென்டரில் ரெண்டு டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அப்போ கிராஸ் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டே நம்ம ஒன்னா இணைச்சிட போறோம் இவ்வளவுதான் இதுல நம்ம தைக்க வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு ஆசை ஈஸியா இதுலேயே புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சா குட்டி பிளாக் பிளாக் வந்து பார்த்த உடனே நம்ம இப்படிதான் தைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து தைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாவே புரிஞ்சிடும் இல்ல கழுத்துல ஒரு பைப்பிங் ஸ்லீவ்ல ஒரு பைப்பிங் கொடுத்து வேண்டியதான் ஸ்லீவ்ல பைப்பிங் வைக்கிறதுக்கு பதில் நம்ம அந்த ஃப்ரில் வச்சோம்னா நம்ம நல்லா அழகாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரில் வைக்கலாம் ஏன்னா துணி கொஞ்சம் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ரில் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி கழுத்துலேயும் ஃப்ரில் வச்சுக்கலாம் கீழே அந்த பாட்டத்துலேயும் ஃப்ரில் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது நம்ம ஹைட் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பேக்கில் ஒரு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஊக்கு மாட்டுறதுக்கு கலர் குழந்தைகளுக்கு கலட்ட கலர் ஈஸியாக இருக்கும் கழுத்து வழியாக போடுறது கஷ்டமாக இருக்காது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லீவ்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்பர்லாம் நல்லா கிராஸ்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நமக்கு கிராஸ் பத்தலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்தாவத பட்சத்துக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்லேயே எடுத்து அழகாக ஃப்ரில் வச்சிடலாம் அது இன்னும் ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் சப்போஸ் ஃப்ரில் இல்லாமல் அம்பர்லா மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கிராஸ்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்லீவ் உங்களுக்கு எப்படி வேணுங்கிறது தைக்கும் போது தேவையே இல்லைங்கிறது பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அழகாக பைப்பிங் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இவ்வளோதான் கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு அப்படியே நம்ம தைக்கலாமா இப்போ இந்த ஃப்ராக் கட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பை தைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் நம்ம ஒரு ஓப்பன் வெட்டிடுவோமா மடிச்சு இந்த ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இந்த பட்டி வந்து நம்ம வளர்க்கும் போல ஒரு ஜாக்கெட் தப்போம் அது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டு வெளியில் அப்படியே ஃபினிஷிங் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப வேண்டியது ஒரு நாலு இன்ச்சு எடுத்துகிட்டு டபுளாக ஃபோல்டிங் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இந்த பட்டி தச்சிட்டோம் இந்த ஆப்போசிட்டில் இது வளர்க்கும் போல் நம்ம அந்த ஓக் பட்டி எப்படி தப்போமோ அது மாதிரி இதையும் சின்னதாக ஃபோல்டு பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சோல்டருக்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நம்ம விட்டுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆஃப் இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே தேடி போட்டுருக்கோம்
சோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் ஒரு பைப்பிங் கொடுக்க போகிறோம் சரியா பைப்பிங் கொடுத்துட்டு ஸ்லீவ்லேயும் நீங்கள் பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்லீவ் வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கழுத்தில் பைப்பிங் வச்சுட்டோமா கிராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கலாம் இது பின் சைடில் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு அந்த ரோப் தேவைன்னா வச்சுக்கோங்க தேவைன்னா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் இது வந்து கழுத்துக்கு நல்லா ஃபுல் கிராஸில் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு எடுத்தா போகும் அந்த கழுத்து பீஸ் எவ்வளவு தூரம் தேவையோ அத்தனை பீஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது அழகா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு மடிச்சு ஃபோல்டிங் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க ஹாஃப் இன்ச் வச்சுக்கோங்க தையல்ல இருந்து சும்மா கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் விட்டுட்டு மீதி பீஸில் அப்படி வெட்டி விட்டுருங்க இப்போ இந்த கழுத்து பீஸில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிடலாம் இதுவும் சரி கழுத்து பீஸை நல்லா இழுக்காமல் அந்த பைப்பிங் மட்டும் லைட்டாக இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா கிச்சன் அழகாக நிற்கும் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கழுத்தெல்லாம் விரிஞ்சிட்டு போயிடும் ப்ளவுஸாக இருந்தால் இறங்கிடும் இது சின்ன குழந்தைகள் சொல்லும்போது ஒரு விரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுவும் உடம்புல நிற்காது இந்த வளைவில் அர்கர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எந்த பீஸ் தைச்சாலும் சரி இந்த வளைவில் அடித்து திருப்புற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அர்கத் பண்ணால் தான் திருப்ப முடியும் இல்லைனா சுருக்க சுருக்கம் வந்துடும் அர்கத் பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்பிங் பீஸை மடித்து ஒரு எச்சு தேல் போடுங்க இதில் பைப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்போசிட் கலர் இதில் பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது வந்து இதுக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஃப்ளவர் இருக்கிறதுனால தேவையில்லை பிளைனாக தைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது வேறு கலர் அந்த கலருக்கு ஆப்போசிட் கலர் ஏதாவது வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பிசர் உள்ளே மடிச்சுட்டு அப்படியே மேலே கூடி தையல் போடலாம் அது தையல் போடுறத விட எமிங் பண்ணிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் யார் ப்ளவுஸ்லேயே இப்போ யாரும் எமிங் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் தையிலே போட்டுக்கோங்க பொறுமை இருக்கிறவங்க எமிங் பண்ணிக்கோங்க அழகாக இருக்கும் தையல் இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் போடுங்க அதான் நீட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் அந்த பிசுற உள்ள மடிச்சுட்டு முடிச்ச 
ஆரம்பிச்சா இப்ப இந்த ஸ்லீவுக்கு வந்து நீங்க இதே மாதிரி பைப்பிங் கொடுத்தும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இல்ல எனக்கு வந்து சின்னதா ஏதாவது ஸ்லீவ் டிஃப்ரெண்டா வேணும் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த அம்பர்ல அதை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் கிராஸ்ல போட்டு எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஃபுல்லா ஃபிரில் வச்சுக்கலாம் ஃபிரில் வச்சாலும் அழகா இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு யார் வேணாலும் தைக்கலாம் இந்த ஸ்லீவ் எவ்வளோ இருக்கோ அதோட ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஃபிரில் வச்சு அழகா அப்படி பதிச்சிட்டீங்கனாலே சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் துணி இருக்கு அதையும் சொல்றேன் இந்த நம்ம வெட்டினது போக துணி இருக்கு இந்த துணி பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்ல தான் இருக்கு அதை அப்படியே போட்டு நாலாம் மடிச்சிருக்கேன் நாலாம் மடிச்சிட்டு நமக்கு ஸ்லீவ் எவ்வளோ தேவைங்கிறது பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்லீவ் ஆம் போல இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ தேவைன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஆம் போல லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் தேர்மோ வச்சுக்கோங்க அது குழந்தைகள் தானே அது அழகாக இருக்கணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஆறு வச்சுக்கலாம் ஏழு வச்சுக்கலாம் இல்லை குட்டியாக ஷார்ட்டாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவ் ஹார்ம் போல் இருக்கு இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த முக்கால் இன்ச்சு எடுத்துருக்கோமோ அந்த முக்கால் இன் சாரி இந்த முக்கோணத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் எடுத்துருக்கோமோ அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ சென்டரில் அர்கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வளைவு மட்டும் அழகாக அப்படி எடுத்துருங்க இதில் போதும் இதில் குடஞ்ச இடத்துல எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே இதில் அடித்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் சோல்டர் சென்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு அது போல இந்த பக்கம் ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ வச்சுக்கலாம் இந்த ஷேப்லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பாருங்கள் காமிக்கிறேன் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்லீவ் ஃபுல்லாக மறைச்ச மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நாளை ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்லீவ் வந்து லைட்டாக உருட்டி தச்சுக்கோங்க அந்த பிசர் தெரியாத அளவுக்கு லைட்டாக ஒரு மடிச்சுட்டு திரும்ப இருக்க மடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த பொடியை உருட்டி தைக்கிற கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு டைம் தைச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம்
ரெண்டாவது மடிப்பு மடித்து அந்த பக்கம் எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி எங்கிட்ட தச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ சைடு அப்படியே தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போடலாம்னா கரெக்டாக இந்த ஆம்பூவோட நிப்பாட்டிக்கணும் ஏன்னா இது பூரா ஓப்பனாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிட்டோம் இங்கிட்ட இந்த பேக்கு ஃப்ரண்ட் ரெண்டையும் வச்சுட்டு சோல்ட்ரு ரெண்டு ரெண்டும் ஒரே லெவல் வச்சுட்டு இந்த தையல் போடுவோம் போடுவோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த டாட் வந்து நாலு பக்கம் பிடிச்சிக்கோங்க அந்த பேக்கில் ரெண்டு பக்கம் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு பக்கம் டாட்டும் பிடிச்சிக்கோங்க நிறைய பிடிக்கணும்னு சொல்ல சும் மைல்டாக அந்த ஒரு ஷேப்புக்காக பிடிச்சா போதும் இப்போ பேக்கில் பிடிக்கிறேன் இப்போ இந்த இருபத்தி நாலு இன்ச்சு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இருபத்தி நாலு இன்ச்சு நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு எப்பயும் அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து தேவைப்படாது ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு தான் தேவைப்படும் மற்ற குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயிறு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்லாம் இருக்காது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா அதே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தைச்சுக்கோங்க தையல் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பாட்டத்தை அட்டாச் பண்ணிடலாம் இந்த பாடி பீஸ் மேல வச்சு அட்டாச் பண்ணிடலாம் சென்று அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த அர்க்காத்தும் இதுவும் சென்று ஒன்னா இருக்காங்கன்னு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ மடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் துணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த பேக் ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால பேக்கில் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் எப்படி மடிச்சோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மடிச்சுட்டு ரெண்டு ஒன்றா எனக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா உள்ளே நம்ம மடிச்சு தப்போ இல்லையா தைக்கிறது அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு அந்த பிசரை மேலே ஏற்றி விட்டுட்டு தையல் கொடுங்க டாப் மேலே எடுத்து விட்டு தையல் கொடுக்கணும் இல்லை நீங்கள் தையலே போடாமல் ஓரளாக் மட்டும் போட்டு விட்டாலும் பரவாயில்ல
லாஸ்ட் வரைக்கும் இத ஓபன்ல விட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி விட்டுருவான் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு மற்றபடி இந்த நடக்கிற குழந்தைங்கன்னா நம்ம கீழே மட்டும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் காலிஞ்சு கூட வேணாம் ரொம்ப கம்மியா வைங்க அதான் அழகா இருக்கும் இது பிளைன் துணியா இருந்துச்சுன்னா கீழே ஏதாவது லேஸ் வைக்கலாம் லேஸ்னா கொஞ்சம் ஃபேன்சியா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது லேஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும் இதை நம்ம வந்து பேக்ல மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஓபன் விட்டுட்டு அதை ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் என்ன பெரிய கை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஹூட் பட்டி மேலே வர மாதிரி வச்சு இல்லை தையல் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அதுவும் <laughs> இந்த ஃப்ராக் ரொம்ப ஈஸியாக தைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கையெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் இதே இந்த நெட்டில் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கையெல்லாம் நல்லா ஃபேன்சியாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கச கசனே இருக்காது எங்கே நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த குட்டி பாப்பாவுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு ஃப்ராக் தைக்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் தச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த லீவ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு தச்சு கொடுக்குறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக நிறைய பேர் இருப்பீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் உங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை பாய்